ತಮಿಳ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಒಂಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರತ್ತಲ್ವ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಟೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಸಕ್ಕತ್ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆ ಹತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಕೂದ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ಕೆ ಇದೆ ಕುತ್ಕೆನೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ಕೆ ಕತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಒಂಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂನು ಗೂನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೂನು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಿರತ್ತಲ್ವ ಗೂನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಂಪ ಗೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೋಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೊರೆ ಸಾಗಿಸಲು ಒಂಟೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂಟೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಒಂಟೆಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು ಒಂಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂನು ಇದೆ ಹಂಪಿದೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂಟೆಯು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟೆನ ನೋಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಟೆಯು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಏನಂತಿಂಗತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಇರತ್ತೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಒಂಟೆಯ ದೇಹವು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಸಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆಗಲಿ ಅದು ತಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹವು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂಟೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂಟೆನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಒಂಟೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಏನಂತ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಒಂಟೆಯ ದೇಹವು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರತ್ತದ್ರ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂಟೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗು ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ ಈಗ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಒಂಟೆಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ರೀ ಏನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀರು ಒಂಟೆಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಒಂದೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಗೂನು ಇದೆ ಗೂನು ಹಂಪ ಗೂನು ಇದೆ ಒಂಟೆ ಏನ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಒಂಟೆಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಒಂಟೆಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಒಂಟೆಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ 
ಒಂಟೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗೂಣಿದೆ ಒಂಟೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂಟೆಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ 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 ಕ್ಯಾಮಲ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಶಿಯಲಿ ಆನಿಮಲ್ ದಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಹಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಫೀಟ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಹುಂಜ ಹುಂಜ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹುಂಜ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾಕ್ ಕಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹುಂಜ ಗಂಡು ಕೋಳಿಗೆ ಹುಂಜ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಳಿ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಹಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಶಿಖರವಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌಂಟನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದು ಇದೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನು ಕೋಳಿಯ ಬಾಚನಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನು ಕೋಳಿಯ ಬಾಚನಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿಗಿಂತ ಹುಂಜ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಹುಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಕೋಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿಗಿಂತ ಹುಂಜ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ ಇದು ಕೋಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಕೋಳಿ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಹಕ್ಕಿ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಶಿಖರವಿದೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನು ಕೋಳಿಯ ಬಾಚನಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿಗಿಂತ ಹುಂಜ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಕೋಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಸತ್ತಲ್ವಾ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೋ ಅಂತ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಗೀಚುತ್ತದೆ ನೆಲನ ಕೆರೆಯತ್ತೆ ಅದು ನೆಲವನ್ನು ಗೀಚುತ್ತದೆ ಇದು ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಇದು ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಕೋಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಗೀಚುತ್ತದೆ ಇದು ಕೀಟಗಳು ಬೀಜಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹುಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯ ಹುಂಜದ ಬಗ್ಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಳಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೋಳಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೋಳಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೀಚುತ್ತೆ ನೆಲ ಗೀಚುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ ಗೀಚುತ್ತವೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಂಜವನ್ನು ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಂಜವನ್ನು ಕೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೋಳಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೋಳಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏಳುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನೆಲ ಬೀಚುತ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಂಜವನ್ನು ಕೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಈಗ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾಕ್ ದ ಕಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ಕೋಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ದ ಕಾಕ್ ವೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕಾಕ್ ಡಿಡೂ ಡೂ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಚೆರ್ರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಚೆರ್ರಿ ಚೆರ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಚೆರ್ರಿ ಚೆರ್ರಿನ ನಾವು ಚೆರ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಚೆರ್ರಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆರ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚೆರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸಮ ಶೀತೋಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಚೆರ್ರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವು ಚೆರ್ರಿಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಚೆರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯ ರುಚಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮಶೀತ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೆರ್ರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಹುಳಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಚೆರ್ರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆರ್ರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಚೆರ್ರಿ ಮರವು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಚೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಚೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐ
ಅವುಗಳ ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಚರ್ರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಚರ್ರಿ ಮರವು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಚರ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಚರ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ರಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಚರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರಿನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಚರಿ ಮರವು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಚರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಚರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಚರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಬೀಜ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೀಜ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಚರಿ ಮರವು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಚರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ಈಗ ಚರಿ ಮೇಲೆ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಚೆರ್ರೀಸ್ ಚೆರ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆರ್ರೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ cherry cherry oh cherry cherry it makes us healthy and also merry the cherry has a ruby red coat and tangy tangy flesh it has a seed right deep within the cherry is the best oh cherry cherry oh cherry cherry it makes us healthy and also merry cherry cherry oh cherry 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 oh cherry cherry it makes us healthy and also merry the cherry has a ruby red coat and tangy tangy flesh it has a seed right deep within the cherry is the best oh cherry cherry oh cherry cherry it makes us healthy and also merry cherry cherry oh cherry cherry 